हेलो एंड वेलकम टू दिन वीडियो और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा वन टू फाइव का कंपैरिजन होंडा के प्राइडर हंड्रेड सीसी बहुत से लोगों की डिमांड थी कि यार इन दोनों का भी कंपैरिजन करो और हमें बताओ कि आखिर हमने दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए सो आज मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि दोनों में से आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है और कौन से मॉडल पर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए और मेरी ओपिनियन के मुताबिक कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटी के निशान को आल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके नोटिफिकेशन बार पर आपको मिलती रहे सो आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर हम होंडा पाइडर के बारे में जो कि जो है फोर स्टोक सिंगल सिलेंडर ओ टेक्नोलॉजी के साथ आती है और मुझे पर्सनली जो है ओ टेक्नोलॉजी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर जो है वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी कम रहती है जबकि जो है वो होंडा की पहली बाइक्स जो है वो तमाम ओ टेक्नोलॉजी के साथ आ रही थी लेकिन यहाँ पर होंडा पाइडर में इन्होंने ओ टेक्नोलॉजी दी है जो कि वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल रखती है अगर बात कर लें यहाँ पर होंडा के वन टू मॉडल की तो होंडा का वन टू मॉडल जो है वो ओ एच वी टेक्नोलॉजी फोर स्टॉक सिंगल सिलेंडर के इंजन के साथ आता है जो कि वन टू फोर डिस्प्लेसमेंट पर काम करता है और जबकि जो यहाँ पर हमारे पास प्राइडर है ये 97 डिस्प्लेसमेंट पर काम करता है और बोर स्टॉक की दोनों की बात करूँ तो यहाँ पर प्राइडर का जो बोर है वो फिफ्टी का है और इसका जो स्टॉक है वो फोर्टी का है जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें होंडा वन का उसका जो बोर है वो फिफ्टी का है और अगर उसके स्टॉक की बात करें तो 49.5 का है और दोनों में बात करूं यहां पर किक स्टार्ट की ऑप्शन है दोनों में हमें जो है वो सेल्फ स्टार्ट जैसी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं और यहां पर आपको मजीद बताया जाऊं कि होंडा के अंदर आपको पता होगा कि होंडा का सेल्फ स्टार्ट मॉडल है जो कि सेम इसी डिज़ाइन में आता है उसमें हमें किक स्टार्ट के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन और पाँच गेयर की अवेलेबिलिटी अवेलेबल है और इसका जो एक सेल्फ स्टार्ट स्पेशल एडिशन मॉडल है उसके अंदर भी हमें ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं जिसका थोड़ा सा डिज़ाइन भी डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें दोनों में इन दोनों बाइक्स के अंदर हमें किसी भी किस्म का जो है सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यार इन फ्यूचर हमें दी जाएं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चाइनीज़ मॉडल हैं वो इतने प्राइस रेंज में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही हैं जो होंडा जो है सिर्फ अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से ज़्यादा मशहूर है और ये हमें कोई लेटेस्ट फीचर्स नहीं देता हमें सिर्फ जहाँ पर ग्राफिक्स का चेंज ही अवेलेबल होता है हर साल लेकिन यहाँ पर पिछले साल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कलर्स कम्बिनेशन के बारे में बताया था तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारी जो है ना वो रिक्वेस्ट कंपनी तक पहुंच गई थी और यहां पर कलर में चेंज लाया गया था हमारे एक कलर में से जो है ब्लू कलर जो है वो इस होंडा प्राइडर में लॉन्च किया गया था तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये ब्लू कलर जो है ये हम हमें होंडा प्राइडर में देखने को मिलता है तो काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है और इस साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बाइक्स में यानी कि होंडा वन टू फाइव में या और डिफरेंट बाइक सेवेंटी सी बाइक में हमें कलर्स चेंजिंग अवेलेबल होंगे सिर्फ ग्राफिक्स का चेंज नहीं होगा हमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर अवेलेबल होंगे क्योंकि मार्केट के कम्पटिशन को देखते हुए यहाँ पर होंडा को भी अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना होगा दोनों में हमें फोर स्पीड ट्रांसमिशन यानी कि चार गेयर की अवेलेबिलिटी है पांचों गेयर दोनों में हमें अवेलेबल नहीं है जबकि सेल्फ स्टार्ट मॉडल में होंडा के अवेलेबल है पांचों गेयर उसके साथ साथ दोनों की ग्राउंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे से बात करूं जो होंडा का वन टू फाइव है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो वन फोर्टी एम की और जबकि प्राइडर की जो है वो वन फिफ्टी सिक्स की है उसके बाद दोनों के फ्यूल टैंक के बारे से बात करूँ तो नाइन पॉइंट टू लीटर्स जो है वो होंडा वन का फ्यूल टैंक है और जबकि यहाँ पर प्राइडर का फ्यूल टैंक इट्स वॉट सरप्राइजिंग फॉर मी डैट कि यहाँ पर इसका जो फ्यूल टैंक है वो नाइन लीटर है जो कि थोड़ा सा बड़ा है होंडा से तो लंबे रूट पर आपको एक बेनिफिशियल ऑप्शन है दोनों के वेट के हिसाब से बात करूं तो 99 केजी जो है वो वेट है होंडा का वन टू फाइव का और प्राइडर का वेट थोड़ा सा कम है 96 केजी का है उसके बाद जो है होंडा के अंदर जो है हमें यहाँ पर एग्जास जो है वो मॉडर्न ब्लैक पेंटेड मफल एग्जास देखने को मिल जाता है और ब्रीथिंग साउंड के साथ आता है जो कि स्पेशली इसका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर साउंड है और हमारे यूथ के लिए जो है ना होंडा वन टू फाइव का साउंड एक फेवरेट ऑप्शन है हमारी यूथ जो है होंडा वन टू फाइव के साउंड को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन अगर मैं फैमिली के हिसाब से कहूँ तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूंगा कि हमारा प्राइडर का जो आवाज़ है प्राइडर की जो साउंड है वो बेहतर है क्योंकि फैमिली के लिए आपको इतनी ज़्यादा फास्ट आवाज़ या इतनी अनोइंग आवाज़ नहीं चाहिए होती आपको एक नॉर्मल आवाज़ चाहिए होती है अगर आप फैमिली यूज़र के लिए बाइक ले रहे हैं तो फिर मैं आपको एक प्रेफर करूँगा कि आप प्राइडर की तरफ मूव करें उसके बाद बात करूँ दोनों के ग्राफिक्स के हिसाब से होंडा
ज़्यादा आउट क्लास थे तो दोनों के ग्राफिक्स जो हैं इस साल काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा फेवरेट आए हैं स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइडर के अंदर जो ब्लू कलर आया इस साल लॉन्च होने वाला जो ब्लू कलर है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस कलर को पसंद किया है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 के अंदर ऐसे नए कलर्स हमें अवेलेबल होंगे बाकी तमाम बाइक्स में भी होंडा के 125 में होंडा के 70 सीसी मॉडल में होंडा के सेवेंटी ड्रीम मॉडल में तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये कलर तो इन ये उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हमें ऐसे अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल होंगे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है रेड एंड ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन के साथ और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसके बाद हम बात करें यहाँ पर मीटर्स के हवाले से दोनों में जो है हमें स्पीडोमीटर की ऑप्शन तो अवेलेबल है और आर पी मीटर की ऑप्शन अब हमें अवेलेबल है होंडा के वन टू फाइव में जबकि जो है वो गेयर इन गेयर वगैरह की ऑप्शन जो है वो हमें अवेलेबल है होंडा के प्राइडर में इसमें हमें आर का जो है वो मीटर अवेलेबल नहीं है उसके बाद करते बात बात करते चले दोनों की सीट्स की कम्फर्ट के हवाले से दोनों में जो है वो सीट की कम्फर्टेबल बहुत अच्छी है अगर आप लंबे रूट पर भी सफ़र करते हैं तो दोनों आपको राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहते हैं आपको किसी किस्म की थकावट महसूस नहीं होती विद इन अब आप 100 या 200 किलोमीटर भी सफ़र करें तो आप इस पर ईजिली दोनों बाइक्स पर सफ़र कर सकते हैं आपको किसी किस्म की थकावट नहीं होगी और एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों बाइक्स काफ़ी हद तक बेहतर हैं और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राइडर की एवरेज के हवाले से तो प्राइडर की एवरेज जो है वो फिफ्टी प्लस है यानी कि फिफ्टी से सिक्सटी के दरमियान आपको एवरेज प्रोवाइड करता है जो बहुत बहुत अच्छी एवरेज है और स्पेशली लंबे रूट पर इसकी एवरेज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पर तो लंबे रूट पर मैं यही कहूँगा कि एवरेज आपको ज़्यादा अच्छी अवेलेबल होगी और एज़ कम्पेयर टू विद इन सिटी क्योंकि सिटी के अंदर आपकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से भी आपकी एवरेज डाउन हो जाती है लेकिन अगर आप स्मूथ रनिंग करते हैं एक प्रॉपर स्पीड के साथ तो आपको अच्छी एवरेज अवेलेबल होगी उसके बाद बात करूँ होंडा वन टू फाइव की जो है वो एवरेज के हवाले से उसकी एवरेज है फोर्टी से फिफ्टी के दरमियान रहती है तो एवरेज के हिसाब से यहाँ पर हंड्रेड सी सी मॉडल ज़्यादा बेटर है और अगर टॉप स्पीड के वाले से बात करूं तो टॉप स्पीड में होंडा वन टू फाइव आपको किंग बाइक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक है लेकिन हाई आरपीएम पे जाकर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करती है ये बाइक और जबकि प्राइडर की बात करूं इसमें ओ टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर वाइब्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू होंडा वन जब ये हाई आर पे होंडा प्राइडर भी जाता है तो इसकी एवरेज थोड़ी सी वाइब्रेशन कम रहती है अगर आप होंडा वन ड्राइव कर रहे हैं और आपने अगर प्राइडर भी ड्राइव की हुई है तो आपको ज़रूर फ़र्क महसूस हुआ होगा दोनों की वाइब्रेशन में मैं ट्वेंटी ट्वेंटी मॉडल की बात कर रहा हूँ सो प्रीवियस मॉडल का मैं नहीं कहूंगा जो जिन्होंने 2020 मॉडल प्राइडर भी चलाया है और वन टू फाइव भी चलाया है तो उन दोनों को वाइब्रेशन में काफी हद तक डिफरेंस मिला होगा दोनों बाइक्स के अंदर नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पिकअप के हवाले से पिकअप में जो हमारा होंडा वन टू फाइव है वो एक किंग मॉडल है पिकअप के हिसाब से बड़ी जल्दी वो स्पीड को पिक कर लेता है जबकि प्राइडर भी काफ़ी हद तक पिकअप में ठीक है लेकिन होंडा वन टू फाइव के मुकाबले में काफ़ी पीछे है उसके बाद रीसेल के हवाले से बात करूँ तो होंडा वन टू फाइव जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक माना ताना बाइक है और ये बाइक ऐसा बाइक है कि आपको अगर आज आपने इसका कोई ऐड लगाया तो वो विद इन वन या टू डेज़ के अंदर ये सेल हो जाता है अगर आपकी बाइक की कंडीशन सही है और आपकी बाइक जो एक अच्छी हालत में अवेलेबल है तो आपको एक से दो दिन ही लगते हैं इस बाइक को बेचने के लिए और अगर आप मार्केट में चले जाएँ इसको बेचने के लिए तो फिर तो ये फ़ौर ही हाथों हाथ बिकने वाली बाइक है जबकि अगर मैं बात करूँ होंडा प्राइडर की तो वो भी एक अच्छी रीसेल आपको प्रोवाइड करती है लेकिन उसकी रीसेल एज़ कम्पेयर टू होंडा वन कम है क्योंकि होंडा वन पाकिस्तान की जान बाइक है और ये वन टू फाइव सी में एक बेस्ट मॉडल है पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर जो हर कोई लेना पसंद करता है मोस्टली जो है हमारी यूथ जो है बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई करती है और बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती है उसके बाद पॉपुलैरिटी की बात करूं तो दोनों की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि होंडा वन टू फाइव पाकिस्तानी मार्केट्स में किंग बाइक है अभी तक यहाँ पर यामाहा भी बहुत ज़्यादा इन हो चुका है यामा की जो है वो वाई बी आर वन टू फाइव जी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है वन टू फाइव जी और वाई बी आर भी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पॉपुलरिटी जो बरकरार है वो होंडा वन टू फाइव की ही बरकरार है और मार्केट में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है उसके साथ साथ बात करते चलें यहाँ पर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हमें दोनों के इजीली अवेलेबल हैं पार्ट्स और हम इजीली दोनों के पार्ट्स ले सकते हैं मार्केट से और हमें चाइनीज पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं दोनों बाइक्स के उसके साथ साथ फैमिली यूज़ के हिसाब से बात करूँ तो फैमिली यूज़ के हिसाब से मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप अगर फैमिली के लिए बाइक ले रहे हैं तो होंडा प्राइडल लें क्योंकि इ
वैसे यही आपको कहूँगा कि रेसिंग करनी तो नहीं चाहिए लेकिन अगर आप रेसिंग में भी बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं तो आपके लिए होंडा वन टू एक अच्छी ऑप्शन है लेकिन फैमिली के लिए अगर आप एक नॉर्मल घरेलू यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप राइडर को ले लें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी आपको और बहुत अच्छी एवरेज के साथ ये बाइक आती है सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी कम्यूनिटी का पार्ट बन जाइएगा मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ Yeah